Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le Tesla Model Y a beau être le véhicule le plus vendu dans le monde en 2023, toute motorisation confondue, c'est le parent pauvre de Tesla. Dans la gamme, c'est le seul modèle à ne pas avoir été entièrement restylé et le seul modèle à être toujours livré en Hardware 3, la suite matérielle dédiée à l'autopilote et à la future conduite autonome. Eh bien, c'est sur le point de changer et ce n'est pas la seule nouveauté qui est dans les tuyaux chez Tesla concernant le SUV familial. Un petit mot pour vous rappeler que si vous cherchez un professionnel pour la pose d'une borne de recharge ou de panneau solaire, vous trouverez sur mon site teslageek.fr un lien vers un formulaire. Il ne prend que quelques secondes à remplir, c'est gratuit, sans engagement et vous obtiendrez rapidement trois devis de professionnels de votre région. De quoi comparer et ne pas se faire avoir. Prêt à découvrir ces nouveautés tant attendues par de nombreux clients Rendez-vous après le jingle Comme souvent maintenant chez Tesla, les nouveautés viennent de Chine. L'Empire du Milieu dispose de sa propre Gigafactory implantée à Shanghai. Elle tourne à plein régime et produit des modèles 3 et des modèles Y, mais la Chine semble avoir aussi son propre service marketing, et celui-ci n'est pas avare de détails quand il s'agit de communiquer. Son compte officiel sur le réseau social chinois Weibo est plutôt bavard, et c'est une excellente nouvelle car ça permet d'avoir des détails et des confirmations sur plein de choses, jugées plutôt. Jusqu'à présent, sur les modèles S, Model X, sur la Model 3 Highland fraîchement restylée et sur quelques rares modèles Y outre-Atlantique, la nouvelle suite Autopilote Hardware 4 était en tout cas absente des modèles Y produits à Berlin et à Shanghai. Il faut croire que Tesla a enfin fini d'écouler son stock de Hardware 3 à Shanghai puisque le Hardware 4 fait enfin son apparition sur les modèles Y produits là-bas. Et le constructeur ne s'en cache pas puisqu'il communique largement à son sujet. Ce n'est d'ailleurs pas la seule nouveauté, voyons ça ensemble avec une série de visuels partagés par la marque. Si les informations du radar et de la caméra sont contradictoires, le système de conduite intelligente aura du mal à prendre une décision. Il vaut mieux n'en choisir qu'un et être le meilleur. C'est par cette phrase d'Elon Musk que Tesla justifie la suppression des capteurs de stationnement et radar introduits en Chine en même temps que le Hardware 4. Tesla, pure vision, observe et pense comme les humains. La caméra simule la recherche de trajectoire de l'œil humain et mesure avec précision la distance avec des objets. La puce imite la pensée du cerveau humain et prend rapidement des décisions sûres. La vision de la caméra est considérablement améliorée et la puissance de calcul de la puce est multipliée par 5. L'intelligence artificielle a été formée avec des données de conduite réelles provenant de plus d'un million de propriétaires de Tesla. Les algorithmes continuent de s'améliorer et la technologie devient de plus en plus mature. Grâce à une toute nouvelle génération de matériel d'aide à la conduite autonome, le Hardware 4, des capacités de détection puissantes qui dépassent les moyennes du secteur et détectent plutôt les changements de conditions de circulation jusqu'à une distance de 424 mètres. Détection d'angle mort, changement de voie en sécurité et aide au stationnement amélioré grâce aux caméras tout autour du véhicule dont la résolution a augmenté à 5 millions de pixels et à la modélisation en 3D de l'environnement. Pilotage automatique, aide à la conduite autonome pour une meilleure sécurité. Aucun accident ne s'est produit. En 2023, Tesla a continué à ajouter des fonctionnalités de sécurité via mise à jour à distance. Freinage d'urgence automatique en cas de collision arrière, détection d'angle mort par caméra et image 3D d'aide au stationnement. Un cerveau plus fort, des calculs plus rapides pour traiter plus rapidement les informations d'image en temps réel en réponse aux changements de conditions de circulation et qui améliore le temps de réponse du système de conduite assistée. La puissance de calcul de la puce est multipliée par 5 par rapport à la génération précédente. La sécurité active devient plus sûre. Sur cette traduction de ces visuels, on est clairement sur un discours marketing de la marque qui met en avant les améliorations techniques introduites par le Hardware 4 et qui au passage confirme la résolution de 5 mégapixels des caméras. On remarquera la lueur rouge dans leurs lentilles. La marque met en avant aussi la dimension sécuritaire et tente de faire oublier la suppression des capteurs de stationnement au profit des caméras. Ici, en Europe, on connaît les limites de ce système, en particulier sur le stationnement en marche avant, dont la détection des objets est moins précise qu'avec les capteurs. Si ce Hardware 4 est une bonne nouvelle pour l'homogénéité de la gamme et son évolution, gardons en tête qu'il ne s'agit que d'une étape intermédiaire dans l'élaboration de la voiture autonome et que le Hardware 5 est déjà en préparation. Comme l'a rappelé Elon Musk lors de la dernière conférence téléphonique dédiée aux résultats du dernier trimestre 2023. Mais ce n'est pas la seule nouveauté de ce Y chinois. Tesla a introduit une nouvelle couleur. Jusqu'à présent exclusive à la Giga Berlin, ce modèle Y chinois est disponible en gris Quicksilver.
le Gris Minuit reste au catalogue. Le Midnight Cherry Red, quant à lui, reste exclusif à Berlin. Seul le rouge Ultra Red est dispo en Chine. Peut-être parce que cette couleur revêt une signification particulière là-bas. Maintenant que Shanghai sait faire cette couleur, est-ce qu'on peut s'attendre à la voir arriver sur la Model 3 Qu'en pensez-vous, une Model 3 Quicksilver Aimeriez-vous cette couleur sur la berline Dites-le moi en commentaire. Depuis le mois d'octobre, le Y chinois avait déjà bénéficié d'un petit restylage intérieur avec le remplacement du revêtement de la planche de bord et du haut des portières par une finition en tissu. L'introduction d'un bandeau LED sur toute la planche de bord et le passage à des jantes et enjoliveurs 19 pouces de série sombre. L'entrée de gamme, le Y Propulsion avait bénéficié d'un petit coup de boost niveau puissance avec le passage au moteur Performance. Son 0 à 100 est passé de 6 secondes 9 à 5 secondes 9. Avec l'ajout du Hardware 4, les différences entre la production chinoise du Y et la production allemande continuent d'augmenter. Et on se demande bien quand la Giga Berlin sera enfin mise à jour avec ses nouveautés. Et qu'est-ce qu'attend Tesla Est-ce Berlin qui a le privilège de liquider la fin des stocks d'anciennes pièces J'aimerais pouvoir vous apporter la réponse à cette question et surtout à celle de ce type. Je m'apprête à commander un modèle Y, dois-je attendre pour avoir une chance de recevoir ces nouveaux équipements Quand commander pour avoir ces nouveautés Je n'ai malheureusement pas de réponse à apporter. Il y a pourtant une autre nouveauté qui devrait arriver très prochainement et qui va ravir tous les possesseurs de modèle Y et beaucoup de propriétaires de modèle 3. Je vous en parlais dans une récente vidéo, Tesla est en train d'activer la fonction de phare adaptatif sur la nouvelle Model 3 Highland via le déploiement de la mise à jour 2024.2. Cette fonction exploite les feux Matrix LED. La LED est décomposée en une centaine de pixels lumineux que la voiture peut allumer ou éteindre en fonction des autres usagers de la route qu'elle détecte afin de ne pas les éblouir. Ainsi, au lieu de repasser en feu de croisement, la voiture maintient les feux de route pour une visibilité optimale tout en éteignant certains faisceaux pour ne pas déranger les autres. Eh bien, d'après des récents documents d'homologation, ce serait au tour des modèles Y et des modèles 3 de génération précédente d'en bénéficier très prochainement par le biais d'une mise à jour logicielle. Seul prérequis, disposer des feux matriciels. Ceux-ci ont commencé à être introduits en Europe sur la modèle 3 fin décembre 2020. Plusieurs façons de les reconnaître. Ils ont une lentille ronde et projettent le mot Tesla pendant le light show. J'ai vraiment hâte de voir ça. Les premières vidéos sont très encourageantes, ça semble fonctionner très bien. Il aura fallu attendre 3 ans pour que le logiciel tire profit du matériel préinstallé dans les voitures. Et une bonne nouvelle pour la sécurité et le confort de conduite la nuit. S'il semble acquis que cette fonction arrive sur l'ensemble des modèles 3 et Y équipés de ces feux, je me réjouirai quand j'aurai reçu la mise à jour logicielle qui les active. On est par contre toujours sans nouvelles de la remplaçante de la Model 3 Performance. J'espérais que l'introduction de la Highland sur le marché nord-américain s'accompagnerait de la mise en ligne de cette nouvelle déclinaison de la berline, mais non il va falloir être patient et je croise les doigts pour en savoir plus bientôt. On sera amené à en reparler, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist pour une livraison sans mauvaise surprise, le parrainage Tesla et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt